हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर टेक सीरीज एपिसोड टू और आज का एपिसोड में हमने जो टॉपिक पिक किया है वो है सिलेंडर के बोरिंग ब्लॉक पिस्टन बोरिंग करना उसके क्या फायदे है क्या नुकसान है पर उसको समझने से पहले हमको हमारा जो इंजीनियर कैरेक्टर को समझना बहुत जरूरी है अगर वो हम बेसिक समझेंगे तो हमको पता चलेगा कि उसका कितना क्या बेनिफिट है क्या बेनिफिट नहीं है सो so बेसिकली हमारा जो इंजन होता है वो फोर स्ट्रोक इट्स कॉल फोर स्ट्रोक सिलेंडर फोर स्ट्रोक सिलेंडर में होता है कि बेसिकली चार स्ट्रोक्स होते हैं चार स्ट्रोक जाके अपना एक साइकिल कंप्लीट uh, होता है फोर स्ट्रोक में बेसिकली तो वो फोर स्ट्रोक क्या होता है पहला होता है इंटेक दूसरा होता है कंप्रेशन uh, तीसरा होता है कंबशन या पावर स्ट्रोक थर्ड होता है आपका एग्जॉस्ट uh, स्ट्रोक तो ये चार स्ट्रोक को पहले समझते हैं उसके बाद फिर आगे के बाद टॉपिक पे बात करते हैं सो so, uh, इसको समझते हैं वीडियो के जरिए एनिमेटेड वीडियो उसके जरिए तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा समझने के लिए और बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ टी और पी डी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पी डी सी टी डी सी बोला टॉप डेड सेंटर बेसिकली ये पेन है इसका टॉप है इसको बोले टॉप डेड सेंटर और जो लोअर एंड है उसको बोले बी डी सी बिफोर डेड सेंटर तो हमारा पिस्टन यहाँ से लेके यहाँ पे सर ट्रैवल करता है अब टॉप डेड सेंटर होता है इसके ऊपर तो जाएगा नहीं ये एंड है इसका और इससे नीचे आएगा नहीं तो बी डी सी और टी डी सी टी डी सी टॉप डेड सेंटर और बी डी सी बिफोर डेड सेंटर तो ये चीज़ है ये चीज़ ध्यान में रखो आप क्योंकि वीडियो में ये चीज़ काफ़ी बार आने वाली है तो कन्फ्यूज मत होना सो एंगल स्विच करते हैं आपको एक एनिमेट के थ्रू बताता हूँ कैसे ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करें उसके बाद हम लोग फिर अपने मेन टॉपिक पर आते हैं ठीक है तो आइए समझते हैं स्ट्रोक्स को फर्स्ट स्ट्रोक जो होता है वो इंटेक्स स्ट्रोक होता है बेसिकली आपको एग्जांपल तो ये समझ लीजिए ये इसको समझ लीजिए सिलेंडर किट है यहाँ पे हमारा पिस्टन है पिस्टन जब टी डी सी टॉप डेड एंसर से ए डी सी पर आता है बिफोर डेड सेंटर तक आता है तो ये ट्रैवल करता है ड्यूरिंग द ट्रैवल ना हम लोग जो इलेट वॉल होता है वो ओपन होता है और उसके थ्रू जो एयर फ्यूल का जो मिक्सर होता है वो सिलेंडर सिलेंडर में आ जाता है जैसे ही ये पिस्टन नीचे पहुँचता है बी डी सी पे पहुँचता है यहाँ पे हमारा इनलेट का इंटेक का जो स्ट्रोक होता है वो कंप्लीट होता है साइकिल जो होता है कंप्लीट होता है यहाँ से जब फिर से ट्रैवल करता है टूवर्ड्स टी डी सी बी डी सी टी डी सी आता है तो वॉल जो होता है वो क्लोज हो जाता है और जो हम लोग जो एयर फ्यूल जो मिक्सचर आया हुआ है ड्यूरिंग दिस इंटेक स्ट्रोक उसको लेके जाके ऊपर कॉम्प्रेस करता है जैसे ही यहाँ पर टी डी सी पे पहुँचता है तो यहाँ पर हमारा स्पार्क प्लग होता है स्पार्क प्लग क्या करता है उसको फायर करता है इग्नाइट करता है फायर जैसे करता तो यहाँ पे ये टिपिकल पॉइंट पे बहुत हाईली ब्लास्ट होता है जब वो ब्लास्ट होता है यही पे पिस्टन जब ऊपर से टी डी सी बी डी सी तो ये होता है हमारा कंबशन है पावर स्ट्रोक यही वो लेके ना कम स्ट्रोक होता है जहाँ पे हम हमारे इंजन को मोमेंटम रनिंग मोमेंटम मिलता है जब जैसे ही पिस्टन टी डी सी से बी डी सी पे आता है यहाँ पर हमारा पावर स्ट्रोक खत्म हो जाता है कम्प्लीट हो जाता है फिर यहाँ से जो मोमेंटम हमको मिला है बिकॉज ऑफ दिस ब्लास्ट पिस्टन फिर से ऊपर टूवर्ड्स टी डी सी ट्रैवल करता है जब टी डी सी ट्रैवल करता है तो जो एग्जॉस्ट वॉल है वो ओपन होता है जो बर्न गैसेस होते हैं वो एक एग्जॉस्ट पोर्ट के जरिए थ्रू बाहर निकल जाते हैं बेसिकली ये फंक्शन है फोर स्ट्रोक इंजन का Don't ignore the signs we've had enough of the whole damn thing that we got going you hold सो so, गए समझते हैं हमको बोरिंग या ओवर साइजिंग ऑफ द पिस्टन सिलेंडर किट की जरूरत क्यों पड़ती है बेसिकली हमारा जो सिलेंडर किट होता है ऐसे होता है कुछ ऐसे दिखता है इसका जो बोर होता है ये जो होता है डायमीटर होता है सिलेंडर पर डायमीटर होता है उसको बोर बोलते हैं और जो हाइट ऑफ द सिलेंडर होती है उसको स्ट्रोक बोलते हैं ये चीज़ होती है अब हम लोग रिप्लेस क्यों करते हैं जब हमारी ये सिलेंडर किट या पिस्टन जो होता है वो सीज होता है सीज होने की वजह से क्या होता है कि कॉम्प्रेसर रेशियो जब हम लोग का जब कॉम्प्रेसर रेशियो होता है वो कम हो जाता है या फिर लाइक यू नो पावर लैक करता है या फिर वाइट स्मोक छोड़ता है बेसिकली होता क्या है पिस्टन होता है ऐसे कुछ पिस्टन होता है और ये सिलेंडर के अंदर पिस्टन इससे काम करता है और यहाँ पे जो होती है ना रिंग होती है पिस्टन रिंग जैसे बोलते हैं ये एक्चुअली सिलेंड का काम करती है जो एक पिस्टन मूवमेंट करने के हल्का थाव के हिसाब से एम के हिसाब से ना जब बोर करते हैं तो थाव के हिसाब से क्लियरेंस छोड़ते हैं ताकि पिस्टन ही फ्रीली मूवमेंट कर सके और हिट ओवर हीटिंग के टाइम पर सीज नहीं हो दैट्स कॉल लाइक यू नो थाव में उसको क्लियरेंस छोड़ना बोलते हैं बेसिकली और इसकी जो पिस्टन रिंग होती है इसको टॉप क्रोम बोलते हैं फिर कॉम्प्रेसर पे रिंग होती है टॉप क्रोम रिंग होती है कॉम्प्रेसर रिंग होती है उसके बाद होती है ऑयल रिंग इसको इस सिलेंडर का काम करती है बेसिकली तो अगर हमारा पिस्टन अगर सपोज सीज हो गया बिकॉज ऑफ लाइक ऑयल लेवल कम होने की वजह से सीज हो गया या 
बहुत टाइम ज़्यादा चल गया दस हज़ार एक लाख किलोमीटर डेढ़ लाख किलोमीटर उसके बाद कॉम्प्रेसर इशू चलते चलते बोर्ड भी बड़ा हो जाता है और वो इशूज बेसिकली आती है तो हम क्या करते हैं शोरूम वाले के इसको डायरेक्टली यू नो सिलेंडर किट को रिप्लेस कर देते हैं कुछ ये नहीं करते उसमें सेकेंड ऑप्शन क्या होता है आप उसको सपोज एक एग्जांपल देता हूँ हमारा जो वन फिफ्टी सी का जो इंजन होता है उसको जो पिस्टन की साइज़ होती है दैट इज़ फिफ्टी एट फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी एट एम की होती है सपोज अगर मुझे इसको बोर करना है बोरिंग क्या होता है बेसिकली ये जो पिस्टन होता है ना अगर सपोज ये फिफ्टी एट एम का है तो अगर मैं बोर करूँ तो इसमें एक अलग से साइज़ आती है जो होती है फिफ्टी एट तो टू क्या होता है एक ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ट्वेंटी का पिस्टन का साइज़ बढ़ता है ट्वेंटी फाइव पॉइंट ट्वेंटी फाइव पॉइंट ज़ीरो ट्वेंटी फाइव एम एम में अगर बोर करते हो इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बस एक ही कंडीशन होती है कि उसमें जो आप पिस्टन डाल रहे हो वो हाईली मतलब बहुत ही अच्छे कंपनी का अच्छे ब्रांड का हो ताकि वो काफ़ी दिन तक सस्टेन कर सके सो so, अगर आप फर्स्ट या सेकेंड बोर करते हो तो उसमें कोई माइलेज या परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे ही चलती जैसे आप सिलेंडर स्टॉक साइज़ का डालोगे उसमें कोई ही इशू नहीं होने वाला बट इशू और माइलेज पे इफेक्ट जब पड़ता है इशू नहीं होता परफॉर्मेंस बढ़ता है और लेकिन परफॉर्मेंस बढ़ता है जब मैं पिस्टन का साइज इंक्रीज कर रहा हूँ सपोज ये 58 एट mm का है मैं आप 65 या 68 एट mm का पिस्टन बोर का तो 10 एम mm का साइज इंक्रीज कर रहा हूँ तो उसमें बेनिफिट्स ये है उसके कि मेरा पावर इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम ऑफ द कॉम्प्रेसर बढ़ रहा है उसके साथ में मेरा परफॉर्मेंस और सी सी और बी एच पी दोनों इंक्रीज हो रहा है उससे क्या होता है कि उसमें एक बेनिफिट ये हो गया और इसके जो लॉसेज है ये है कि आपको माइलेज नहीं मिलेगा और गाड़ी आपकी हाई आर पे पे ही चलेगी लोअर पे पे लैक करेगी इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा मेरी गाड़ी को पोर्ट किया हुआ है बोर किया हुआ है पिस्टन का साइज इंक्रीज़ किया हुआ है बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें होती है अगर मैं पिस्टन का साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ तो मुझे वॉल का साइज़ भी इंक्रीज़ करना है हेड को पोर्ट करना है पोर्ट को हेड को पोर्ट कर रहा तो मुझे हाई प्रोफाइल कैम वगैरह भी रिप्लेस करना पड़ता है उसमें बहुत सारी झंझट होती और ये स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली रेस पर्पज़ के लिए होता है जो मोटो क्रॉस होती है ड्राई रेस होती है उसमें ये सारी चीज़ें होती है और ये बहुत ही बहुत ही हाईली टेक्निकल वर्क है इसके लिए कोई भी और एक देख अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप मत कीजिए बिकॉज यू विल क्या होगा यू विल एंड अप विथ मैसे विद द इंजन इंजन खराब कर लोगे और विल कॉस्ट यू लॉट सो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते आपको हाँ आप uh, अगर आपका पिस्टन आप डेली कमिट करते हो तो आप फर्स्ट हो सर सेकेंड हो सर बोर कर सकते हो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है आप एक्सेसिव लेवल पर बोर करते हो तो आपको माइलेज पर इफेक्ट पड़ता है सो गाइज आप आई होप आप लोगों को ये मेरी चीज़ें सारी समझ में आ गई होगी आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया मैंने अगर कुछ भी आपको लगता है लाइक यू नो इफ एम लैकिंग सम वे कुछ मैं भूल गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल के कमेंट कर सकते हो कोई बंदिश नहीं है कोई पाबंदी नहीं है बिंदास बात कर सकते हो मुझे कोई इशू नहीं है मुझे इनफैक्ट अच्छा लगता है और आई होप गाइज आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा आपको टेक्स सीरीज का एपिसोड टू अच्छा लगा हो अगर आप लोगों को लगता है किसी और टॉपिक पे मुझे बात करनी चाहिए एक्सप्लेनेशन या बायोफिकेट करनी चाहिए या ब्रीफिंग करनी चाहिए तो आप टॉपिक अभी मेंशन कर सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके और आज के लिए वाइज इतना ही अच्छा लगा आप लोगों को वीडियो में वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए मिलते हैं अगले टेक्स सीरीज में कुछ नए टॉपिक के साथ टेल द टाइम मिलते हैं सी यू सी आ राइट हार्ट राइट सेफ स्टेट